一只狗开始行为可疑，连续几天在它的狗舍里藏了东西，它的主人开始越来越担心。但当他们看到那是什么时，他们开始哭了。米娅最初注意到，他四岁的德国牧羊犬的变化是在清晨，当他走进空荡荡的走廊时，这很不寻常，因为每天早上七点左右，就像钟表一样准时，夏洛克都会等着迎接他。然后他会领他到前门处，他会穿上鞋，带着他去他们每天早晨的散步。但是夏洛克不在那里，即使他走遍整个房子呼唤他的名字，也没有回应。困惑的米娅开始朝着后院走去。如果他不在屋里，那么他只能在另一个地方。当他走到外面时，他看到小狗的头从他的户外狗舍里探出来，这已经够奇怪的了。但第二个警告信号是，当他喊他的名字时，他没有像往常一样的回应。事实上，他甚至没有移动，他只是用眼睛跟着米娅。他注意到夏洛克似乎很伤心，几乎没精打采。这只狗有着自己的个性，总是充满活力，随时准备玩耍。但它也非常温柔、善良，对每一个它接触到的人都是如此。这种行为对他来说非常不寻常，这让米娅略感担忧。当他拒绝跟随他回屋时，他别无选择，只能给他带食物和水。他想给他一个拥抱和许多的抚摸，但每次他靠得太近，他似乎都感到厌恶，会发出低吼。他似乎正在狗舍里啃东西，很明显，他想要自己待着。他从远处观察着，希望看到他是否还有食欲。但这时他看到了第三个警告信号：与其简单的吃干狗粮，他会一口口的拿起来，然后消失在他的舍里，然后几秒钟后出来，继续警惕地观察着米娅。夏洛克从来不挑食。现在他似乎根本不吃，至少不像以前那样多。他在隐藏什么？他生病了吗？受伤了吗？担心的米娅去叫醒她的丈夫卢克，直到他看到夏洛克的行为，才明白发生了什么。卢克也无法靠近。每次他们试图引诱他出来，牧羊犬总是溜回到水壶里，远离他们的掌握。这种行为持续了一天多，直到第二天早上，卢克和米娅决定是时候去检查他们了。他们只是不确定能否将夏洛克从他的水壶里弄出来。幸运的是，这不是问题，因为当他们准备好时，他们的伴侣已经耐心地等在客厅里。他看起来依然疲倦，但更重要的是，他的耳朵非常痒。他不停地抓。经过仔细检查，他们注意到他身上有跳蚤，这导致他抓伤了身体的某些部位。他的内耳部分也出现了出血。去兽医那段车程是不同寻常的寂静。夏洛克通常在车上很活跃，现在坐在那里一言不发。到达兽医诊所时，他们被经验丰富、性情温和的汤普森医生的安慰所打动。夏洛克的检查非常彻底。当汤普森医生检查他的耳朵时，他注意到了跳蚤和耳螨严重感染的明显迹象。看来夏洛克的不适已经表现为奇怪的行为。汤普森医生解释说，感染带来的不适和疼痛可能使他感到恐惧。无法表达，于是他通过退缩来表达他的痛苦。汤普森医生随后询问了夏洛克的户外活动。卢克和米娅解释说，他最近一直在后院待着。兽医会议地点点头，解释说现在是跳蚤季节，这些感染对于户外活动的狗来说并不罕见。他安慰他们说，他们及时发现了问题，并制定了治疗计划。他开了耳药和局部治疗，缓解了夏洛克耳朵的不适。还开了一种可以对抗跳蚤的咀嚼药物。感激于这一清晰的解释，他们离开了诊所，但仍然无法摆脱对另一件事情的担忧。回到家后，卢克和米娅开始给夏洛克施加医生开的治疗，看起来有所缓解，他的抓痒很快就减少了。但这对夫妇现在面临着不同的挑战。为了防止夏洛克进一步接触跳蚤，他们暂时限制了他对后院的活动。但这导致曾经快乐活泼的狗变得越来越焦虑。它在房子里踱来踱去，经常检查通往院子的门。卢克和米娅担心夏洛克的不安，向汤普森医生寻求建议。他安慰他们说，对于习惯了户外活动的狗来说，感到受限制并不罕见。他建议密切监测夏洛克的行为，并确保他在室内获得充足的精神和身体刺激。尽管他们努力用玩具和游戏来吸引他。但夏洛克的不安情绪却不断升级。这只以前从未破坏过东西的狗，现在却在抓门、咬墙角。它拒绝吃饭、喝水或睡觉。这个谜团使他们面临着一只他们无法触及的狗，以及一种令人心碎的无助感。
。回到家后，仅仅五小时，当卢克和米娅正坐在床上时，他们听到了一个意外的声音——狗门清晰的滋滋声，令人困惑。他们急忙调查，不知何故，夏洛克找到了一种方法突破，正朝着他的狗舍冲去。卢克和米娅现在追逐着夏洛克，踏入凉爽的夜空。正当穿过院子的中间时，狗的爪子突然停了下来，它的目光盯着黑暗中的某物，追踪着他们看不见的东西。但是，什么可能会使夏洛克表现到这种程度？就在这时，他们看到了两对闪闪发光的眼睛消失在狗舍的黑暗中。米娅站在那里不知所措，不确定该怎么办。而卢克的声音打破了沉默，绝望地喊着夏洛克的名字。但是他们的狗毫不犹豫地向狗舍冲去，它的保护本能压倒了任何恐惧的迹象。卢克因担心而加速追赶，试图在夏洛克进入狗舍之前抓住它，但为时已晚。夏洛克以迅速而坚决的飞跃消失在狗舍的深处，里面突然爆发了一阵骚动，一阵咆哮、吠叫和不人道的尖叫声在夜晚回荡。卢克继续试图呼唤夏洛克回来，但只能看到疯狂动作中的片段。不自然的声音使他出于恐惧本能的退后，然后两只浣熊发出疯狂的能量，从狗舍里冲了出来。他们的眼睛里充满了恐惧，夏洛克也追了出来。他的姿态强硬而坚决。这三只动物穿过院子，卢克和米娅从最初的震惊中振作过来。他们的本能被唤醒，毫不犹豫地加入了追逐，但他们的速度远不及他们。当追逐达到高潮时，夏洛克成功地将浣熊赶向篱笆。浣熊疯狂地爬过篱笆，消失在黑夜的彼岸。卢克和米娅追赶着夏洛克，气喘吁吁。他们担心地发现，他们忠实的伙伴身上有几处新伤口。尽管伤口在流血，夏洛克的态度仍然坚定。在试图安抚和镇定他的过程中，他的目光始终盯着狗舍，这个曾在接下来的几天里吸引了他的注意力。卢克和米娅交换着焦虑的眼神。夏洛克在与浣熊的激烈交锋中受伤，成为了一个越来越令人担忧的源头。尽管他们仍然对他的专注感到困惑，但夫妇俩现在面临的是一个更为紧迫的问题：与受伤相关的潜在风险，包括可能感染狂犬病的可能性。这一认识让他们感到迫切。尽管夏洛克不情愿，但没有让步的余地。当涉及到他的安全时，这对夫妇知道他们必须迅速采取行动来确保他的安全。当夏洛克再次消失在牛群深处时，绝望感增加了。然而，就在卢克准备爬进去亲自找回夏洛克时，意外发生了。这只德国牧羊犬出现了，不是独自一人，而是嘴里轻轻地抓着一样精致而小的东西。夫妇们惊讶地瞪大了眼睛，因为夏洛克展示出了一直藏在他狗窝里的东西——一个虚弱的、柔弱的一个月大的小猫。卢克和米娅不禁哭了起来。对这个令人心碎的情景感到心痛，皆是留给他们一个震惊的结果。随着谜题的片段逐渐拼凑在一起，夏洛克神秘的迷恋，他的保护本能和奇怪的行为都与这个小小的、脆弱的生物有关。下一步很明确，夏洛克和小猫都需要立即得到关注。卢克和米娅急切地将夏洛克和小猫小心翼翼地带进了汽车。到达兽医诊所后，工作人员以惊讶和好奇的混合态度迎接了他们。夏洛克依然把小猫轻轻地抱在嘴里，站在卢克和米娅身边。已经熟悉夏洛克最近医疗历程的兽医汤普森博士，现在正在目睹这个动人心魄的转折。检查室成为了夏洛克和小猫的舞台。尽管夏洛克最初不愿意让小猫离开他的视线，但他开始展示出对兽医团队的非凡信任。汤普森博士仔细检查了夏洛克的伤势，确保最近的冲突没有造成严重伤害。兽医们给他打了一轮狂犬疫苗增强剂，以降低他感染的风险。虽然这种可能性不大，与此同时，这只脆弱的小猫接受了彻底的检查，以解决任何潜在的健康问题。就在这时，令人担忧的消息传来：卢克和米娅给小猫取名为“胡须”，发现小猫非常虚弱，情况危急，他们需要在诊所将小猫留下几天，给予适当的奶水和营养，以支持其脆弱的状态。兽医们还发现小猫身上严重的跳蚤和耳螨寄生虫感染，这很可能是夏洛克感染的源头。鉴于胡须免疫系统不发达，跳蚤传播了其他疾病，导致了发热和其他症状的加剧。他们不确定这种情况已经得到了多久的不治疗，所以无法确定它的状况何时会改善，而且要看小猫能否熬过这个夜晚。
。这个消息让卢克和米娅心情复杂，一方面是因为他们找到了夏洛克担心的原因感到宽慰，另一方面却为他们现在要负责的脆弱生命感到担忧。他们别无选择，只能回家等待并期待最好的结果。兽医们在接下来的日子里一直向他们更新了胡须的进展情况。离开小猫的夏洛克仍然异常焦虑不安，表现出了一种超出任何人理解的关爱和连接水平。渐渐的，情况开始好转。胡须对治疗反应良好，他的发热减轻了，体重增加了，食欲也增加了。令人鼓舞的是，终于有一天，医生认为胡须已经健康到可以回到卢克和米娅的照料下，一家人终于团聚了。最初，夏洛克行为上的一些怪癖已经演变成了一个新的。意想不到的成员加入，胡须曾经焦虑脆弱的小猫，现在在他充满爱的家中茁壮成长。夏洛克和胡须之间独特的联系，为卢克和米娅的生活增添了一丝魔力。他们的家成为了一个让犬类和猫类家庭成员和谐共处的避风港。曾经神秘的事件已经演变成了一个温馨的故事，讲述了同情心、任性以及在生活中最意想不到的角落里可以绽放的非凡联系。于是，他们一家人欢乐的团聚。卢克、米娅、夏洛克和胡须一起踏上了他们的旅程，准备迎接新发现的幸福永远。听完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。